Se cuenta que en un pequeño pueblo, un grupo de personas se divertían con el tonto del lugar. Un pobre infeliz de poca inteligencia, que vivía de hacer pequeños recados y limosnas. Diariamente, algunos hombres llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas, una de tamaño grande de 40 reales y otra de menor tamaño pero de 200 reales. Él siempre escogía la más grande, la menos valiosa, lo que era motivo de risa para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre le llamó aparte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos. Y éste le respondió, «Lo sé, no soy tan tonto, vale cinco veces menos. Pero el día que escoja la otra, el jueguito acaba y no voy a ganar más mi moneda». Esta historia podría acabar aquí como un simple chiste pero se pueden sacar varias moralejas. La primera, quien parece tonto, no siempre lo es. La segunda, ¿cuáles eran los verdaderos tontos de la historia? La tercera, una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. Pero la conclusión más interesante es, podemos estar bien, aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros mismos. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan los otros, sino lo que uno piensa de sí mismo. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser tonto delante de uno tonto que aparenta ser inteligente. Yo soy Rocío Córdoba y esto es Amor 95.3, solo música romántica.